大家好，欢迎来到我的频道，我是健身。今天是二零二零年三月十七号，星期二。最近有尝试自己要做一台点焊机，以后可能会有需要焊接电池，或者是更换一些笔电的电池啊，充电工具的电池。所以点焊机日后势必要做的一个东西。上网也是可以买得到了，只不过便宜的我不敢用，好的我买不起。所以在网络上看了很多人的一些相关的做法，自己也尝试做了一台。这种教学在网络上非常非常多，自己有兴趣的也可以上网去查一下相关的资讯。那我这边大概都已经做好了，我自己的做法是还会加一个定时器，这是欧姆龙的。它这一种算是比较传统式的吧，所以它比较大台。现在有卖很多那种定时器的模组，所以它做起来就很小台了。这些东西我都是在资源回收厂找到的，没有花到什么钱啊。所以自己有兴趣也可以去资源回收厂那边找一下这些相关的东西。欧姆龙这个定时器缺点就是它比较大台，因为我现在目前初步的测试起来是觉得还可以用。那变压器是在微波炉上拆下来的，还蛮大颗一颗的，到时候会把它整合在一块塑胶板上面。手持的部分我自己有用原子笔，然后做了一个简单的开关，我、哦、这样子在操作会比较好操作。后续的部分可以参考一些网络上的机器，然后整合做出一台比较漂亮的外观。哦，那头的部分有考虑到更换呐、啊，所以我是用这种快接的方式。因为这种点焊机，它是时间下去控制它的电流大小嘛，也可以当成熔接机啊，你就是把两个铁片融在一起的。你要融在一起，可能就不是这样子的，你可能要做成上下熔接式的。这种机器，你如果拆一些生锈的螺丝，比如说机器上一些生锈的螺丝，可以用熔接的方式加热。这样子你就不用用火烤去伤到其他的零件，所以这种做法的多功能性还是蛮多的。那有一个定时器的部分，就是说你可以不用一直按着啦。点焊的话，就是需要时间下去做控制啦。我看有没有办法把这两个熔接在一起，因为我现在初步也是要慢慢去测试它的时间呐。把它改到零点六秒，铁太厚了，没有办法把它接在一起。时间稍微长一点看看，稍微已经可以融在一起了啊，不过效果不是很好。哦，那我是从其他的电池上拆这个镍片吧，这应该镍镍片拆下来。我先焊一下给各位看一下，只剩下这边可以用了。电池的部分，我也是去资源回收厂找这种坏掉的。这几个我在做测试的时候都已经看到差不多了。这一个还可以，我们用这一个来测试。时间的部分调整成零点五毫秒。模式切换，你可以上网查一下官网。那我先简单的焊这一片，点焊的速度要比较快一点。是熔接以后，那因为这个都是二手的啦，所以它熔接起来的效果不会很好。我时间把它稍微调大一点，那我们就把所有的熔接点熔接上去，这样就可以了。那目前点起来的效果还不是很漂亮、啊哦，因为这个是二手的嘛，但这个后续都可以再增加一些模组下去控制它的功耗，控制它的效果之类的。那我接下来就是等所有的零件齐全之后，我再把它做成一台机器。那因为这个篇章在制作的过程可能会比较久。所以我把它分成几个影片档出来，然后后续再看怎么样。这一篇简单的先介绍给各位，可以做一个参考。后续我就是再去找一些零件回来做一个完整的组装。那这一章就先分享到这边为止。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅或分享，谢谢。